ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ അകത്തെ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ എൻറ്റിറ്റി കോർഡിനേഷൻ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ബോണ്ടഡ് ടു എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം കാണും അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ കാണും അത് എത്ര ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഒ സി എൽ ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊബാൾട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ എന്ന് പറയുക കൊബാൾട്ട് അപ്പോൾ ആ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ത്രീ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്യൂൾസും അതുപോലെ അല്ല ത്രീ ക്ലോറൈഡ് അയോൺസും അതുപോലെ ത്രീ ക്ലോ ത്രീ അമോണിയ മോളിക്യൂൾസുമാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ടുമായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുക നെക്സ്റ്റ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ദി മെറ്റൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ടു വിച്ച് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ബൗണ്ട് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ജിയോമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിയോമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരു അയോണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സോ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസോ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ മെറ്റലാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അപ്പോൾ ആ മെറ്റലാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓൾ സെൻട്രൽ അയോൺസ് ഓർ ആറ്റംസ് ആർ ലൂയിസ് ആസിഡ്സ് ലൂയിസ് ആസിഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നേക്കുന്ന എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് സി എൻ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ മൈനസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അയൺ ആണ് സെൻട്രൽ അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ആണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ആണ് അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ അയോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ അയോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം അതർ അതർ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആവാം ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആവാം അപ്പം അത് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ ഏതാണോ അത് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലൂയിസ് ആസിഡായിട്ട് കണക്കാക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിഗാൻസ് ലിഗാൻസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുക ദ അയോൺസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ബൗണ്ട് ടു ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ആർ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സ് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്സ ഈ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ അതിന് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഗാൻസ് എന്ന് പറയുക അത് അയോൺസ് ആവാം മോളിക്യൂൾസ് ആവാം ആ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയോണോ ആയിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അല്ല ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് അയോൺസ് ആവാം മോളിക്യൂൾസ് ആവാം അതിന് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓൾ ലിഗാൻസ് ആർ ലൂയിസ് ബേസസ് ലൂയിസ് ബേസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാം ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡോണേഴ്സ് ആർ ലൂയിസ് ബേസസ് അപ്പം അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഓൾ ലിഗാൻസ് ആർ ലൂയിസ് ബേസസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂണി ഡെൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് യൂണി ഡെൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോണർ ആറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോണർ ആറ്റം ലിഗാൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡോണർ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് യൂണി ഡെൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് വെച്ച് സൂചിപ്പിക്കുക എക്സാമ്പിൾ സി എൽ മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ സി എൽ മൈനസിനകത്ത് ക്ലോറൈഡ് അയോണിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒയുടെ കേസിൽ ഓക്സി ആ എച്ച് ടു ഒയ്ക്കകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ
രണ്ട് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡോണർ ആറ്റംസ് ആ ലിഗാൻസിൽ കാണും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സലൈറ്റ് അയോൺ അതുപോലെ എത്തിലീൻ ഡയമീൻ അതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് കാണും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോളി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഡൈഡൻഡേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡൈഡൻഡേറ്റ് ബൈഡൻഡേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ബൈഡൻഡേറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഡൈഡൻഡേറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും അതറിയപ്പെടാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുക പോളി ഡെൻഡേറ്റിൻ്റെ കേസാണ് പോളി ഡെൻഡേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വെൻ സെവറൽ ഡോണർ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ലിഗാൻഡ് ദ ലിഗാൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി പോളി ഡെൻഡേറ്റ് അപ്പം ഒന്ന് സെവറൽ ഡോണർ ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളി പോളി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സെവറൽ എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് അപ്പം പോളി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ എത്തിലൈൻ ഡയാമീൻ ടെട്ര അസറ്റൈറ്റ് അയോൺ ഇ ഡി ടി എ ഫോർ മൈനസ് നമ്മൾ ഇ ഡി ടി എ എന്നാണ് ഷോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക എത്തിലൈൻ ഡയാമീൻ ടെട്ര അസറ്റൈറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പോളിഡൻഡേറ്റിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഈ ഇ ഡി ടി എ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസാണ് വൻ എ ഡൈ ഓർ പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് uses its two or more donor atoms to bind a single metal ion it is uh, said to be a chelate ligand chelate chelate ligand ennu paranjale ഒരു സിംഗിൾ മെറ്റൽ അയോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ പോളിഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ അത് അതിൻ്റെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡോണർ ആറ്റംസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കിലൈറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുക ചിലരെ ചിലൈറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കിലൈറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്നാണ് സാധാരണ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് ലിഗേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡെൻഡിസിറ്റി ഓഫ് ദി ലിഗാൻഡ് ഒരു ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഡെൻഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് ലിഗേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എത്ര ലിഗേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ ഒരു ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഡെൻഡിസിറ്റി പറയുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യൂണി ഡെൻഡേറ്റ് ഡെൻഡിസിറ്റി ആ ഡെൻഡ് യൂണി ഡെൻഡേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വേർഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇ ഡി ടി എ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പം ഇ ഡി ടി എ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു ഹെക്സാ ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് ഡോണർ ആറ്റം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ നെയിം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ രണ്ട് നൈട്രോ നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നൈട്രോജൻ്റെ മുകളിലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് നൈട്രോജൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഫോർ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആർ ദയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറ് ടോട്ടലായിട്ട് ആറ് ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാകത്തിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതാണ് എ ഡി ടിയുടെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ് ആംബി ഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് ലിഗാൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ലിഗേറ്റ് ത്രൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഒ ടു മൈനസ് എസ് എസ് സി എൻ മൈനസ് സി എൻ മൈനസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നൈട്രോജൻ വഴി സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റോ ആയിട്ട് അതിന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വഴി സാധിക്കും അതിൻ്റെ നെയ്മിങ് നോക്കിയാൽ നൈട്രേറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് നൈട്രേറ്റോ എന്നും നൈട്രേറ്റോ ഓയും എൻ വഴിയാണ് മെറ്റലുമായിട്ട് ലിങ്ക് വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റോ എന്നും ഒ വഴിയാണെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റോ ഓയും യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ എസ് എസ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ സൾഫറുമായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോജനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നെയിമിങ്ങിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എസ് വഴിയാണെങ്കിൽ തയോ സൈനേറ്റോ എന്നുള്ള ടേമും എൻ വഴ
ലിഗാൻ്റ് ബോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരാറ്റം വഴി ബോണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാറ്റം വഴി ബോണ്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് വഴി ആ ലിഗേഷൻ പോസിബിളാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിഡൻ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ സി എൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിഗാൻഡ് ഡോണർ ആറ്റംസ് ടു വിച്ച് ദ മെറ്റൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ബോണ്ടഡ് ഒരു മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എത്ര ലിഗാൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സായിട്ട് അയോൺസായിട്ട് ബോണ്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ആൻഡ് ദ ലിഗാൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഇറ്റ് ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് കളക്റ്റീവ്ലി ടേം ഡസ് ദ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ അപ്പം നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കിയാൽ അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മേ ബി സെൻട്രൽ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അയോൺ കാണാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലിഗാൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ലിഗാൻസ് കാണാം അവ ഒരു അവ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ചിലപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ചില അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കൗണ്ടർ അയോൺസ് എന്നാണ് അപ്പം കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതും കൗണ്ടർ അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നത് പുറത്ത് എഴുതുന്ന അയോൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അതിന് നമ്മൾ കൗണ്ടർ അയോൺസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് പറയുക നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അത് കോർഡിനേഷൻ പോളി ഹെഡ്രൺ കോർഡിനേഷൻ പോളി ഹെഡ്രൻ്റെ കേസിൽ ദ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ് ആറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ ഈസ് കോൾഡ് ദ കോർഡിനേഷൻ പോളി ഹെഡ്രൺ അറൗണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓർ അയോൺ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അയോണുമായിട്ട് ലിഗാൻസ് ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിഗാൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒക്ട ഹെഡ്രൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടെട്ര ഹെഡ്രൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആവാം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിഗാൻസ് അപ്പോൾ ആ ലിഗാൻസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഒക്ട ഹെഡ്രൽ ആവാം ടെട്ര ഹെഡ്രൽ ആവാം സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആവാം ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആവാം സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ജിയോമെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോസിബിളാണ് ലിഗാൻസിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ പോളി ഹെഡ്രൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ആറ്റം It is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the central atom. Now, the central atom is called the electron to accept the electron to the central metal ions. Then, the electrons to the ligands. അപ്പോൾ ആ ലിഗാൻസ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ പെയറോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ ആ അയോൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം അത് എത്ര ചാർജ് ക്യാരി ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ തീരുമാനിക്കുക ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദി ചാർജ് ഇറ്റ് വുഡ് ക്യാരി ഇഫ് ഓൾ ദ ലിഗാൻസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദെയർ അലോങ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഷെയർഡ് വിത്ത് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റ സെൻട്രൽ ആറ്റുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിഗാൻസ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ പെയറുമായി
സി യുവിൻ്റെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് വൺ ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോമൻ ന്യൂമറൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് സി യു ബ്രാക്കറ്റിൽ റോമൻ ലെറ്ററിൽ വണ്ണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോമോലിപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഹെട്രോലിപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ കേസാണ് പറയുക കോംപ്ലക്സസ് ഇൻ വിച്ച് ദ മെറ്റൽ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ഓൺ ലിങ്ക്ഡ് ടു ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ആർ കോൾഡ് ഹോമോലിപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ പ്ലസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ലിഗാൻസുമായിട്ട് മാത്രമേ ആ കോംപ്ലക്സസ് കോംപ്ലക്സസിൻ്റെ അകത്ത് മെറ്റൽ അയോൺ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ഹെട്രോലിപ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കെ സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് സി ആൽ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ദ മെറ്റൽ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു മോർ ദാൻ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് എൻ എച്ച് ത്രീയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി എല്ലും ഉണ്ട് അപ്പം ഒന്നിലധികം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിഗാൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടഡ് ആണ് എങ്കിൽ മെറ്റലാറ്റം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഹെട്രോലിപ്റ്റിക് കോംപ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ടേംസ് എന്ന് പറയുക ഇത്രയും ഒക്കെ ടേംസ് ആണ് സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത് അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ആ ടേം നമ്മൾ പറയുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി ആ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ